Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Il titolo del video di oggi è Perché il narcisista fa finta di nulla? Punto interrogativo. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore poi metterai like a questo video così che mi aiuta a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche video da suggerirmi, che dovrei fare in tema di relazioni tossiche, puoi suggerirmelo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Seguimi tutto questo video perché parlerò di due argomenti molto interessanti. Primo argomento ovviamente, come ti stavo dicendo, perché il narcisista fa finta di nulla? Punto interrogativo. Questo argomento mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale che si chiama Fabiola, che ovviamente saluto, ciao Fabiola, che mi chiede ma perché il mio narcisista quando io gli parlo, quando voglio un confronto con lui, quando mi incazzo, scusami il francesismo, e eh, voglio parlare, voglio discutere, lui prende e va via, oppure fa finta di nulla, fa lo ignorri. Perché fa così? Allora, Partiamo dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine e i narcisisti patologici li trovi in ogni ambito della vita, quindi li trovi in amore chiaramente, in amicizia, sul lavoro, un boss narcisista è all'ordine del giorno e ovviamente in famiglia, uno dei due genitori potrebbe essere narcisista patologico, potrebbe essere addirittura un fratello o una sorella. Ora parliamo di amore. Un narcisista patologico è una persona che non si vuole prendere responsabilità. Non gli piace essere criticato e non vuole scocciature. Se tu parti da questo presupposto capisci il mondo dei narcisisti patologici. Quando tu vuoi discutere con un narcisista patologico allora o non ti considera, prende e va via, oppure addirittura ribalta la frittata e dice che è colpa tua. Oppure potrebbe giocare sul tuo senso di colpa e potrebbe dire vedi non mi ami più. Eh ma vedi tu dubiti del mio amore, sei proprio una persona senza cuore. Insomma potrebbe trovare tutte le scuse possibili e immaginabili per non prendere le proprie responsabilità. Un assista patologico, ripeto, non gli interessa avere una relazione. Un assista patologico vuole semplicemente una persona che stia lì, pronta a far tutto ciò che lui vuole o lei vuole, perché ripeto può essere sia maschio che femmina, narcisista, e assolutamente non si prende nessuna responsabilità. Essendo una persona che comunque crede di avere un senso di diritto gonfiato, cioè pensa che il narcisista deve avere possibilità di fare delle cose e gli altri non vogliono, non devono assolutamente fare quello che fa lui. Quindi lui ti può criticare di brutto, tu, tu ovviamente se lo critichi potresti, potresti fare anche scoppiare una grande rabbia narcisistica, la famosa una rabbia narcisistica in cui lui, il narcisista, ti dà addosso, ti s'arrabbia che sembra un mostro. Insomma, fa finta di nulla proprio perché non vuol pagare dazio, fa finta di nulla perché sa che ha delle responsabilità non belle nella cosa che ha fatto e ovviamente se ne vuole venire via. Potrebbe trovare una scusa per non parlare, potrebbe cambiare argomento, potrebbe iniziare a toccarti, a lisciarti, proprio perché sa che sei innamorata e attraverso questi gesti magari ti rabbonisce. Potrebbe iniziare a baciarti mentre tu vuoi discutere. E perché lo fa? Perché sa perfettamente che l'importante è non parlare di quell'argomento. L'importante è deviare la conversazione, si chiama deflazione, insomma bisogna deviare l'argomento su altri libri, su altri argomenti. E questo è fondamentale, negare all'infinito un narcisista patologico o una narcisista patologica negherà l'infinito davanti all'evidenza e fa finta di nulla sempre e comunque la prima regola dei narcisisti patologici, perché ovviamente qualora dovessero parlare di questa cosa ovviamente eh, si romperebbe le loro uova nel paniere, quindi dovrebbero pagare dazio e dovrebbero dare delle spiegazioni, cosa che loro non reputano di dare. Perché i narcisti patologici si, si reputano sopra tutti e, come ti dicevo, tu non avrai mai una relazione alla pari. Morale, che cosa ti consiglio? Ti consiglio che, ti consiglio questo, se una persona, il tuo partner, un tuo amico, insomma, non vuole eh, parlare, fa finta di nulla quando sbaglia, cambia argomento, oppure ti incolpa, oppure prende e va via, sai cosa è meglio fare? È meglio perderlo che trovarlo, quindi tronca la relazione e vedrai che in questo mondo ci sono un sacco di belle persone pronte anche 
ad essere il tuo partner o la tua partner. Bisogna semplicemente mandare a quel paese i narcisisti patologici, allontanare certe persone abusanti e vedrai che la tua vita risplenderà in meglio. Credimi. Secondo argomento di oggi è il narcisista come farlo innamorare. Allora, devi però capire una cosa. Il narcisismo patologico è un disturbo di personalità. Infatti i, i narcisisti patologici, ripeto, maschio o femmine che siano, hanno un disturbo di personalità. Questo disturbo di personalità ha dei sintomi molto precisi che sono senso di grandiosità, i narcisisti si sentono superiori a tutti, estrema invidia, estrema falsità, estrema competitività, sono competitivi nei confronti di tutti, non hanno empatia, quindi non riescono a immedesimarsi negli stati d'animo altrui, quindi se tu stai male per il narcisista, lui dice, non capisce perché stai male, perché tutto il mondo deve girare attorno ai suoi desideri del narcisista, e ovviamente, sesto, sono sadici, cioè godono nelle sfighe altrui. Ora, se hai di fronte a un narcisista patologico, scordati di farlo innamorare. Quindi, se un narcisista patologico ti ha lasciato e ha trovato un'altra preda, è soltanto un'altra preda che verrà manipolata per poi scartata, anche a distanza di anni. Detto questo, tu puoi anche puoi a questo punto pensare a come trattenere un narcisista patologico, cioè non farlo innamorare, che è impossibile, ma come trattenerlo a te, cosa che ti sconsiglio caldamente perché ti rovini la vita. Perché eh, se tu lo trattieni, chiaramente eh, non hai la possibilità di trovare un'altra persona normale, tra virgolette, che ti possa amare davvero. Ma come trattenere un narcisista patologico? Semplicissimo. Non devi mai criticarlo, devi sempre lodarlo e devi dargli dei vantaggi economici e sociali. Un narcisista patologico è una persona che va solo a vantaggio, cioè o ti chiede dei, faro, dei favori economici, prestiti, che non ti verranno mai ridati, soldi direttamente, ti propone di fare dei business insieme dove tu ovviamente sarai la parte squilibrata, cioè la parte che alla fine avrà uno svantaggio da questo business, quindi ti userà a livello economico e dall'altra parte, cosa fondamentale, è un narcisista patologico, ti potrebbe anche chiedere dei piaceri di ordine sociale, in che senso? Semplicissimo, non ha la casa, ti chiede di andare a venire a abitare a casa tua. E potrebbe sfoggiarti come un trofeo, farà anche un video su questa cosa del trofeo del narcisista, quindi magari sei una bella donna, magari sei una persona ricca, c'è cioè una persona che ha una bella macchina, ti potrebbe sfoggiare davanti a tutti dicendo ecco vedete questa è la mia nuova fidanzata o il mio nuovo fidanzato, vedete io sono superiore a voi perché ricorda che un narcisista vuol dimostrare a tutti che la sua vita è perfetta anche se ovviamente non lo è assolutamente, la vita di un narcisista è una vita marcia perché si parla di una persona che non riesce a innamorarsi, una persona che non ha empatia, che vede le, le altre persone come oggetti da utilizzare per poi scartare. Quindi non essere mai gelosa della prossima fidanzata o fidanzato del narcisista patologico perché ripeto purtroppo sarà un'altra vittima. E seconda cosa, scordati di far innamorare un narcisista patologico perché il narcisista patologico ama solo una persona al mondo. E sai chi è? Se stesso. E basta. Un narcisista patologico non ha, ha neuroni specchio malfunzionanti, non riesce a empatizzare, non si riesce a medesimare gli stati d'animo altrui e quindi non prova amore se non per se stesso. Capito questo ragionamento, hai capito tutto e poi sta a te ovviamente la scelta se trattenerlo o lasciarlo andare, cosa che ti consiglio per poi rifarti una vita migliore e appagante, credimi. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita, ci sono tante persone che soffrono e andrebbero informate. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.